সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপে সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা দাওয়ান মিমি সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ডক্টর হারিস আলী শহরের নাগরিক সভা প্রবাসীদের ঢল টাওয়ার হান্ড্রেস কাউন্সিলের পক্ষ হতে বছরের চার হাজার শিক্ষার্থীকে ফ্রি মিল প্রদানের ঘোষণা ব্যারিস্টার রফিক জর্জ ক্যালয়ের সভা আগামী নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণের প্রত্যাশা বীর মুক্তিযোদ্ধা যুক্তরাজ্য যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্রিটেনে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডক্টর হারিস আলী শহরে আয়োজিত সভায় বক্তারা বলেছেন হারিস আলীর মতো একজন দক্ষ সংগঠকের মৃত্যু অপূরণীয় বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে আয়োজিত এক শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক কাউন্সিলর নুরুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় সরকার সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুই বাংলার কিংবদন্তি প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল গফার চৌধুরী সাবেক কাউন্সিলর সাংবাদিক শাহাবুদ্দিন আহমেদ বেলালের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা জনাব আব্দুল গফার চৌধুরী ডক্টর হারিস আলী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন ডক্টর হারিস আলী এমন সময় যুবলীগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উত্তরসরি হিসেবে হাল ধরেছিলেন যখন পঁচাত্তর সালের পট পরিবর্তনের পর দলের দুর্দিন ছিল সেদিন ডাক্তার হারিস আলীর মতো লোক না হলে আজ প্রবাসী আওয়ামী লীগ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত কিনা সন্দেহ ছিল তিনি প্রয়াত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ডক্টর হারিস আলীর নামের মরণোত্তর একুশে পদক বা স্বাধীনতা পদক প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান স্মরণ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক সাংসদ ড মোহাম্মদ সেলিম বেয়ারনেস বলা মঞ্জিলা উদ্দিন আতাউর রহমান খান সামসুদ্দিন খান রহিমা আক্তার আবিদা আঞ্জুম মৃধা ড জাহিদ হাসান নুরুল হক আজাদ বক চৌধুরী সেলিম মোল্লা রাজুন উদ্দিন জালাল সৈয়দ নুরুল ইসলাম কাউন্সিলর আব্দুল মুকিদ চুনু এমবি আওয়ামী লীগ নেতা আনোরুজ্জামান চৌধুরী আব্দুল আহাদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে আগামী দুই বছরের জন্য টার হ্যান্ডেস কাউন্সিলে ইয়ার ওয়ান ও রিসেপশনের প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থীকে ফ্রি মিল প্রদান করা হবে মার্চ মাসে কাউন্সিল এই ক্ষেত্রে দুই দশমিক সাত ছয় মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় বুধবার মেয়র লুৎফর রহমান পপলারের বাইক্রো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে ফ্রি মিলে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন লন্ডনের সাউথ ওয়ার্ক ইসলিংটন ও নিউ হামের পর টাওয়ার হ্যামলেসে এই কার্যক্রমের সূচনা করল টাওয়ার হ্যামলেসে চুয়াত্তরটি স্কুলে দুই বছরের মেয়াদে এই প্রকল্প চলবে স্কুলে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করার জন্য এই প্রকল্প বলে মত ব্যক্ত করেছেন মেয়র লুৎফর রহমান তিনি বলেন যে কোনো উন্নয়ন কাজে শুরু করার জন্য সময়ের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই বায়োগ্রাফ স্কুলের শিক্ষকও মনে করেন এই কার্যক্রম শিশুদের লেখাপড়া মান বাড়াতে সাহায্য করবে সমীক্ষায় জানা গেছে যুক্তরাজ্যে সকল প্রাইমারি স্কুলে ফ্রি মিল প্রদান করতে বছরে এক বিলিয়ন পাউন্ড খরচ হবে যা ডিএফই এর বার্ষিক বাজেটের মাত্র এক শতাংশ যুক্তরাজ্য সফররত বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়াস সফরের অংশ হিসেবে হাউস অব কমন্সে ব্রিটিশ এমপি ও রেসপেক্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট জর্জ গ্যালয়ের সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন এ সময় ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে করার গুরুত্ব তুলে ধরেন বৈঠকে এমপি জর্জ গ্যালয়ে তাদের বক্তব্য শুনে এ ব্যাপারে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন ব্যারিস্টার তমিজুদ্দিন ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন সহ অন্যান্যরা এদিকে যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত দলীয় চেয়ারপার্সনের ষষ্ঠ কারামুক্তি দিবসের আলোচনায় আগামী সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বুধবার পূর্ব লন্ডনে একটি রেস্তোরা আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন দলের যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন ইউকে বিএনপির সভাপতি শায়স্তা চৌধুরী কুদ্দুস প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন চেয়ারপার্সন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক মহিদুর রহমান যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হামিদ সহসভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অভিযোগ করে বলেন বর্তমান সরকার আবার ক্ষমতায় থাকার জন্য দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে যায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায় সরকারের বিকল্প নেই বলেও তারা মন্তব্য রেখেছেন 
আলোচনা সভায় যুক্তরাজ্য বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সাসেক্সের ছাতক দোয়ারাবাসীদের উদ্যোগে সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সাংসদ মুহিবুর রহমান মানিকের সাথে এক মত বিনিময় সভার সভা সোমবার সাসেক্সের স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়েছে হাজি আলতাপুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে এবং শাহ মইজুর রহমান শামীমের পরিচালনায় মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক তারিফ আহমেদ যুক্তরাজ্য জাসাসের যুগ্ম সম্পাদক শাহজান আহমেদ যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা বদরুজ্জামান শামীম সাসেক্স আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ইমানুজ্জামান মহি যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ ইসলাম আব্দুল কায়ুম বদরুল হক ফরিদ আলী ফয়সল আম্বিয়া টিটু শাহেদ আহমেদ মুসাসহ আরও অনেকে সবাই ছাতক দোয়ারা থেকে নির্বাচিত এমপি মুহিবুর রহমান মানিক বলেন সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির দিকে ছাতক দোয়ারার অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে এখনো হচ্ছে এবং সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে সবার সহযোগিতা দরকার বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমির উদ্যোগে বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিমেল একাডেমি ইউকে কমিটির সভাপতি সামসুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিমেল একাডেমি ও গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা জামিল চৌধুরী রেডিও উপস্থাপক মিসবা জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিসিসির ফিনান্স ডিরেক্টর মুহিব চৌধুরী খুররম মতিন এম এ মতিন আলী সাদেক শিপু ফিমেল একাডেমি ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি এম এ মালেক ইউরো বাংলার চেয়ারম্যান মিয়া মনিরুল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা হাফিজ মজির উদ্দিন বাংলাদেশ সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী ইউএনবির লন্ডন প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম সাংবাদিক নুরুল আকবর ভুইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামীম রেজা ডক্টর মুজিবুর রহমান জে এম জির এম ডি মনির আহমেদ সহ অন্যান্যরা এনজিএফএফ স্কুল অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এম মুস্তাফিজুর রহমান টিপু মেহেদি মাসুদ বিপুর পরিচালনায় উক্ত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কায়েস মাহমুদ ইফতেকার চৌধুরী জাকির সেলিম উদ্দিন ফারহাদ হাসনা সহ আর অনেকে এছাড়াও ইউকেতে বসবাসরত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পরিবারবর্গ উপস্থিত হয়ে স্কুলে স্মৃতিচারণ করেন আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে শাহজালাল জামে মসজিদ ও মাহাদি ট্রাভেলস কমিটির যৌথ উদ্যোগে হজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের স্কটল্যান্ড শাখা গঠন 